Şimdi bugün iki konu ele alacağım. Bunlardan bir tanesi borderline kişilik bozukluğunda ilk kez kullanılmış bir botulinus toksin uygulamasının etkisi. Diğeri de nöropsikiyatrik hastalıklarda, temel hastalıklarda kullanılan vagus sinir uyarımının etkisi hakkında iki kısa sayılabilecek konuşma yapacağım. Bunların ikisi aslında... Önemli çünkü biz hastane olarak gerçekten son dönem ve böyle dirençli hastalarla karşılaştığımız için birçok tedavi seçeneğinde uygulamış geldikleri için en azından onlara herhangi bir zarar ve yan etki oluşturmadan yeni bir ek tedavi seçeneği sunma açısından bir fırsat olacağını düşünerek her iki konuyu da üst üste aktarmayı düşündüm. Açıkçası hepimiz biliyoruz öğrenci arkadaşlarımız da öğrenecek tıp tedavi ederken belli olasılıklar içerisinde çalışır. İlaçlar, işte diğer nöromodülatör yöntemler. Hepsi. Burada iki tane anlatacağım yöntem yani botulinum toksin ve vagus sinir uyarımda belli hasta gruplarında belli oranlarda olumlu etkiler ve tedavi edici özellikler gösteriyor ve bunları da yine anlatırken de söyleyeceğim. Herhangi bir ciddi yan etki hatta minik bir yan etki ya da az bir yan etki oluşturmadan etkisini ortaya çıkarabiliyor. Şimdi bugün anlatacağım ilk konu bir makale üzerine borderline kişilik bozukluğunda motorismus toksin uygulanması. Şu makale üzerine bu konuyu anlatmak istedim. Bu geçen ay yayınlanmış bir makale. Meşhur Neşhur dergisinde yayınlanmış. Aslında yöntem olarak bakıldığı zaman çok karmaşık, çok böyle sofistike bir ne diyelim, yani bizim yapamayacağımız bir çalışma, arada araştırma değil ama dünyanın en meşhur dergisine yayınlanmış. Bunun sebebi de genellikle ilk olan ya da başlangıçta hemen yol açabilecek makaleleri yayınlamaya eğilim gösteriyor bu dergi, meşhur dergisi ilk olmak açısından. Ve benim de dikkatimi çektiği için bu konuyu size aktarıp açıkçası bizde de kullanabilir miyiz diye tartışmasını e, yaratmak ve fikirlerinizi e, almak açısından sunmak istedim. Belki bizim de protokollerimizde yer alabilir. Şimdi biz yıllardır biliyoruz, yani neredeyse bir 15 yıllık bir bilgi birikimi var. E, majör depresif bozuklukta ya da e, tedaviye dirençli depresyonda e, botulismus toksin, glabella dediğimiz, şu e, alın tam orta kısmında birazdan kas gruplarında göstereceğim. Uygulandığı zaman tedavi dirençli depresyonda belli bir oranda hastaların depresyon skalalarını iyileştirdiği ve azalttığını göstermiş. Yani bununla ilgili yüzlerce çalışma var açıkçası. Tabii bunun gözlemi ilk başta estetik amaçlı yapılan kişilerde botulismus toksinin duygu durum düzelmesi görüldükten sonra çalışmalar depresyonla depresyon hastalar üzerine yoğunlaştırıldı ve Gerçekten botulismus toksinin ki e, onu da bir ara anlatma fırsatı olursa anlatırım. Depresyonda tedavi edilen depresyonda etki edeceği, etki ettiği gösterildi. Tabii burada ilginç olan şey yani bir kişinin alındaki kasları botulismus toksinle sinir kas kavşağını bloke ediyorsunuz. Alın kaslarını gevşetiyorsunuz. Emosyon ve e, mimik kaslarını gevşettikten sonra bu kişinin duygu durumu nasıl düzeliyor? Yani sorun e, bu nörofizyolojik, e, nöroanatomik e, ilişkiyi kurmaktan kaynaklanıyor. Biraz tuhaf gelse de birçok çalışma bunun olabileceğini ve olduğunu gösteriyor açıkçası. E, şimdi tam mekanizma açık değil fakat birçok teori var bu konuda. Yani nasıl bu etki mekanizmasının ortaya çıkacağına dair. Bunların içerisinde en çok kabul edilen teori ta Charles Darwin'e kadar giden yüz geri bildirim hipotezi. Yani bu hipoteze göre aslında depresif hastaların bir şekilde mimikleri, hatta ben okuyu şeyden hatırlıyorum, psikiyatri stajından hatırlıyorum tıp fakültesinde, işte depresyonu bedensel bulguların anlatırlardı bize. İşte alında omega görüntüsü, öne çöküklük. Ee, gibi böyle dışarıdan gözüken fizyonomik belirtileri var. Yüz geri bildirim hipotezine göre yani duygunun e, yüzde ifadesi tabii insanlar için önemli. Yani dilden çok e, yüzdeki mimiklere e, önem verip bilinç dışı olarak karşıdaki kişinin temel e, duygularını anlamaya çalışıyoruz. İyi mi, kötü mü, mutlu mu, öfkeli mi, kızgın mı, iğreniyor mu gibi. Normal şartlarda depresif hastaların yüzlerinin kaslarının, depresif görünüm kaslarının 
botulismus toksinle paralize edilmesi ve e, negatif duyguların yüzden kaldırılması proprioceptif geri bildirimle beyne bir e, geri bildirim yaparak çünkü bütün vücut organları proprioceptif geri bildirim sağlıyor. Başlangıçta bu depresif olan soğuk e, ve e, negatif yüz bildirimi artık daha güçlü, pozitif, duygusal bir dönüş ortaya çıktığı için geri bildirimle beyinde de geriye doğru bir modülasyonla adeta bir nöromodülatör etkiyle öznel algıların iyilik halini arttırıyor. Tabi burada muhtemelen şöyle bir şey de oluyor. Yani yüzdeki duygu durum değiştiği zaman, yani negatif duygu durum değiştiği zaman insanlarda tabi çok belirgin olarak bir Karşıdaki duyguyu empatileme yeteneği var. Belki de depresif hastalarda bu çok daha fazla. Ee, kendi depresif duygu durumlarının yüze yansıması karşı taraftan aynalandığı zaman, karşı tarafta da o negatif duygu durumuna karşı eşikleri düşükse, onu hemen geriye doğru algılayıp e, depresif duygu durumun o çarkı içerisinde kalabiliyorlar. Dolayısıyla burada esas olan şey e, teori yüz geri bildirim hipotezi. Yani yüzünün yapısını, anatomik yapısını değiştirdiğiniz zaman yansıyan duyguların karşılığı olarak e, kas güçsüzlüğü yarattığınız zaman bu depresif kaslarda geriye doğru bildirim yaparak beyindeki nörokimyasal yapıyı değiştirerek duygu durumun değişmesine neden olabiliyor. En önemli teori bu. Bununla ilgili en çok bilinen şey yıllardır konuşulan, popüler e, de çok konuşulan alttaki kalem e, şeyi etkisi yani ağzınıza kalem aldığınız zaman ya da burnunuzla üstü dağınız arasına koyduğunuz zaman bunun e, duygu durumunu iyileştirdiği ya da aynada işte gülme egzersizleri yaptığınız zaman geriye doğru sizin mutluluk durumunuzu arttırdığı yıllardır konuşuluyor ve çok bir pratik egzersiz olarak sosyal medyada her yerde konuşuluyor. Evet bunun etkisi var fakat beklenildiği kadar güçlü değil ama etkisinin tek başına olması bile aslında önemli bir durum. Yani temel olarak bu yüz geri bildirim hipotezi, yüzdeki olumsuz duygular otolismus toksinle pozitife çevrildiği zaman geriye doğru beyinde algılanmayı değiştiriyor. Kendi bedensel yapısının ve muhtemelen empatiyle de karşı tarafa yansımanın ve geri dönüşün olumlu etkilerini görerek düzeliyor. Yani bu enjeksiyon birazdan göstereceğim. Alanın e, kaşların ortasındaki iki tane kas grubu var. Bir tanesi proserius, diğeri de korugatal kaslar. Oraya uygulanıyor ve e, bu olumsuz geri duygurum e, beslenmesini durduruyor. Yani literatürün yazdığı gibi keder kaslarını e, inibe ediyor ve böylece de e, pozitif duyguları yansıtmayı kolaylaştırıyor. Şimdi daha önce e, tabii başka çalışmalar da var ama burada göstereceğim kaslar şu. Bu çalışmada da bu kaslara yapılmış. İşte depresör, süperfisili yüzey el kası, korugatör kaslar ve sağ ve sol tarafta yer alıyor. Ortada proseri yüz kası yer alıyor. Sadece buradaki kaslara hem depresyon çalışmalarına hem de burada anlatacağım e, borderline kişilik bozukluğunda botulismus toksin uygulanmış. Ve sonra değişik paradigmalarla bunun etki etmediği gösterilmiş. Şimdi borderline kişi bozukluğundan şöyle kısaca bir öğrenciler açısından da bahsedelim. Aşırı olumsuz duygu ve dürtüsellik içeren bir psikiyatrik hastalık. Sınırda kişilik bozukluğu olarak da geçiyor. Borderline kişilik bozukluğu hastaları olumsuz duygusal ifadeleri çok daha hızlı aldılar ve bunlara karşı eşiklerinin az olduğu değişik çalışmalarla gösterilmiş. Yani bunları olumsuz yüz ifadelerini hemencecik algılıyorlar ve tepki gösteriyorlar. E, duygusal işleme ve duygu düzenleme ile ilgili sorunları var. Tabi buna karşı hassasiyetleri yüksek olduğu için olumsuz e, yüz duygularına. Fakat bunun karşılığında da davranışsal inhibisyonları yani frontal kontrolleri zayıf. Yani daha e, şiddetli, daha yüksek oranda bir e, davranışsal inhibisyon olduğu için bunlarda yetersizlik ol pardon inhibisyon değil. Davranışsal inhibisyonda yetersizlik olduğu için yani engellemede yetersizlik olduğu için davranışları bu kendine zarar verme şeklinde, intihar davranışı şeklinde ya da dürtüselliğin arttığı başka alanlara yansıyabiliyor. Yani madde kötü yok kullanımı da buna dahil. Şimdi bu makaleyi yayınlayan Kruger ve arkadaşları daha önce 2016'da da küçük bir pilot çalışma yapmışlar. Borderline kişilik bozukluklarında e, botulismus te- te- toksin enjeksiyonunun, glabelle enjeksiyonunun bu bölgeye 
E, aşırı negatif duygusallık ve dürtüselliği azalttığına dair bir küçük çalışma yapmışlardı. Fakat bu yeni çalışmada 2022'de bunu biraz daha ileriye taşıdılar ve bunun üzerine birazdan söyleyeceğim paradigmaları eklediler. Fakat burada e, açıkçası eleştirilebilir bir durum. Buraya e, Glabella bölgesine uygulanan botulismus toksini akupunkturla karşılaştırdılar. Yani açıkçası bu çalışmayı okuyunca e, botulismus toksini akupunkturla karşılaştırmaktansa serum fizyolojikle karşılaştırmak belki daha makul olabilir diye düşündüm. E, ama tabii ki deneysel paradigmaları böyle kurmuşlar kendileri. Şimdi ne yaptılar? Öncelikle bir fonksiyon manyetik rezonans görüntüleme çalışması yaptılar bu hastaya. Yani bu botoks uygulandıktan önce T0 zamanında ve iki hafta sonra beyinde neler değişiyor? Grabeller botoks uygulamasından sonra. Yani beyindeki özellikle bekledikleri şey eğer botoks etki ediyorsa inhibisyon aktivitesinin artması. Çünkü bunlarda dizinhibisyon var ve e, dürtüsellikte bozukluk var. Bu da yine prefrontal korteksin işiyle alakalı. Dolayısıyla bunlar da bu botoks uygulanması etki ediyorsa, dürtüselliği azaltıyorsa prefrontal kortekste o zaman bir önceki uygulamadan önceye göre bir artış bekleriz diye söylüyorlar. Fonksiyon MR görüntülemesi. Ve başka bir düşünceleri de eğer botoks borderline kişilik bozukluğunda etki ediyorsa ve edecekse o zaman Bunlarda amigdal çekirdekte du e, olumsuz duygulara karşı bir eşik düşüklüğü var. Amigdal çekirdekte bu eşik düşüklüğünün yükselmesini bekleriz. Fonksiyon MR'da diye bir teoriyle yola çıkıyorlar. Aslında her ikisi de çok güzel ve mantıklı. Bu fonksiyon MR testi yanında zanarini e, ölçeği uygulalar. Bipolar, e, bipolar diyorum. Borderline kişilik bozukluğu ölçeği. İşte borderline semptom listesi diye bir ölçek var. Psikiyatrist arkadaşlarımız daha iyi bilir. Onu uyguluyorlar. 23 sorulu. Ve bu bizim emosyonel go, no go dediğimiz dürtüselliği kontrol eden, özellikle yapmama kararını sırasında da fonksiyon MR uyguluyorlar. E, bu çalışmayı 45 kadın alıyorlar. E, bu kadınların 24'üne botoks, 21'ine de akupunktur uyguluyorlar. E, yani ne zaman? Öncesinde T0 zamanında bu ölçekleri uyguluyorlar. İki hafta sonra da bu etkilerin e, botoksta değişip değişmediğini hem ölçeklerle hem go, no go paradigmasıyla hem de fonksiyon MR'la karşılaştırıyorlar. Bu uygulamada botoks kas şeye, proserius kasına yaklaşık 8 ünite iki taraflı da medyal kısımlara yapılıyor. Aslında bu bizim standart uygulamamız yani migren hastalarında yaptığımız Standart uygulama, estetikte bunlar aslında çok daha düşük yapıyorlar. Yani medikal estetikte ya da diğer estetik uygulamalarda. Bizim migren hastalarına sık sık uyguladığımız noktalara onlar sadece seçici olarak uygulanmış. Burada ilginç olan şey akupunkturla karşılaştırıyorlar. Akupunktur uzmanı e, tabii sadece bu proserius ve glabeller bölgeye değil, korugatar kaslara değil. Akupunkturun genel daha yaygın olan e, belli noktaları var dürtüselliği kontrol eden. O bölgelere uygulanıyor ama dediğim gibi ben bunu dizayn etseydim bunu serum fizyolojikle botoksu karşılaştırmak daha makul olurdu gibi geldi bana. Şimdi bu birinci ilk botoks uygulamadan T0 zamanıyla T1 zamanı karşılaştırılıyor. Neyle? Botoks ve akupunkturla. Zanarini Borderline kişilik bozukluğu ölçeği kullanarak iki hafta sonra botoks uygulanan ve akupunktur uygulanan kişiler karşılaştırıldığı zaman iki hafta sonra bile borderline kişilik bozukluğu semptomları e, ölçeği 6.11 puan azalıyor. E, ama gruplar arası da efendim pardon bir dakika. Ha, her iki grupta e, sıfırla iki hafta sonra e, semptomlar azalıyor. Yani botoks grubunda 5.6, akupunktur grubunda 6.62 azalıyor. Bu BSL-23 dediğimiz ölçekte de zaman içinde e, bir düşüş oluyor. Bu düşüş her iki grupta da oluyor açıkçası. Yani çok benzer bir e, fark, yani ciddi bir farklılık ortaya çıkmıyor e, şeylerde, e, kişilikle ilgili ölçeklerde. Bu kişilere bu go no go paradigması uygulanıyor her iki gruba, botoks grubu ve akupunktur grubuna. Hem e, e, uygulamadan önce hem de uygulamadan sonra karşılaştırılıyor. Botoks uygulandığı zaman uygulanan grupta öfkeli resimlere ya da işte e, öfkeli ve kızgın resimlere duyarlılık eşi 
yükseliyor. Yani ikinci haftada duyarlılık eşiği yükseliyor. E, bunu amigdal çekirdeğin e, fonksiyon MR incelemesinde de göstermişler. Yani daha önce olan e, duyarlılık eşikleri e, iki hafta sonra botoks uygulanan grupta yükseliyor. Onu Z skorunu hesaplamışlar. Yani eksi 2.38 değişirken akupunktur grubunda çok daha az değişiyor. E, botoks uygulanan kişilerde o öfkeli resimlere, kızgın resimlere karşı duyarlılık eşiğinin e, yükselmesi çok daha anlamlı ve dikkat çekici. İstediği bu iki hafta sonra ortaya çıkıyor. E, fakat mutlu, res, mutlu resimler gösterildiği e, durumda her iki grupta da zaman içerisinde anlamlı bir fark ortaya çıkmıyor. Şu Grafi bunu güzel anlatıyor. Şurada hassasiyet e, kısmı var. Yani duygu durumuna e, hassasiyet eşi. Bu botoks uygulanan grup. Şu koyu olanlar sıfır zamanı. Yani botoks öncesi. Açık renk gri olanlar da iki hafta sonra. Burada duyarlı eşiğinin yükseldiği botoks grubunda net olarak anlaşılıyor. Yani duygusal, olumsuz duygulara karşı duyarlı eşikleri botoks uygulanan grupta yükseliyor. Yani daha zor eş, şey gösteriyorlar, tepki gösteriyorlar. Akupunktur grubunda e, ikinci haftada duyarlılık eşiği kısmen düşüyor ama istatistik olarak ciddi bir anlam söz konusu değil. Mutlu resimler için her iki grupta da hem botoks grubunda hem de akupunktur grubunda belirgin bir fark yok. Açıkçası şuradaki bu değişiklik ciddiye alınacak ve önemsenecek bir bulgu olarak gözüküyor. Yani negatif duygusal e, uyaranlara karşı duyarlılık eşikleri yükseliyor. Eskisi kadar kolay yanıt vermiyor. E, fonksiyon eva çalışmasında şöyle bir şey gözüküyor. Botoks ve akupunktur grubu e, uygulama öncesi ve sonrası karşılaştırıldığı zaman botoks grubunda inferior frontal virüste bir e, yüksek aktivasyon gözüküyor. Inferior frontal bölgede. Fakat e, sıfırıncı zamanla ikinci zaman yani botoks uygulandıktan sonra iki hafta sonra yapılan MR karşılaştırılmasında ilginç olarak e, Presentral virüs yani Brodman'ın e, dördüncü alanı ve e, birinci motor alan dediğimiz M1 alanında e, kızgın resimler grubunda bir aktivasyon ortaya çıkıyor. Yani esasında burada beklenen şey şuydu yazarların söylediği ve bizim de e, beklediğimiz. Yani bu akupunktur etki ediyorsa bu kişilerde e, bunlarda da e, dürtüsellikte kontrol zorluğu varsa prefrontal korteks dürtüselliği kontrol etmesi gerekir. O zaman orada aktivasyon beklenir. Fakat prefrontal korteks de değil de tipik olarak yani ilginç olarak M1 dediğimiz birinci motor alanda aktivasyon farklılığı ortaya çıkıyor. Botoks uygulanan grupta. Bu tabii ilginç bir durum ve sıra dışı bir durum. E, onu birazdan nasıl bir anlam olabileceğini de açıklıyor yazarlar. Ben de size aktaracağım. Bir de tabii amigdalaya bakıyorlar. Amigdaladaki durum nasıl değişiyor mu botoks uygulaması sonrası? Botoks uygulaması sonrasında sağ amigdala ki duygusal uyarana çok daha erken tepki veriyor sola göre duygusal sağ hemisfer. Sağ amigdala, amigdala aktivasyonunda botoks uygulanan grupta iki hafta sonra tabii ki ne aktivasyonu? Kızgın öfkeli resimlere baktığı zaman aktivasyonda azalma gözüküyor. Yani aktivasyon azalması şu demek. E, uyarı eşiğinin yükseldiğini gösteren bir şey. Aktivasyon artışı olsaydı amigdalanın daha yoğun çalıştığı, eşiğinin daha düşük olduğunu, tepkisinin daha yüksek olduğunu gösterir. Bu da ilginç bir bulgu. Yani amigdala aktivasyonu azalıyor. Fakat e, mutlu yüzlere bakıldığı zaman e, sadece o da e, botoks uygulanan grupta bir düşüş gösteriyor. İlginç şekilde amigdala aktivasyonu. Ama orada da daha çok her iki taraflı görünüyor bu. Şu bence güzel bir e, gösterim. Burada amigdaladaki e, e, sinyal değişimi yani sıfır botoks uygulanmada ve botoks uygulandıktan sonraki fark değişimini gösteriyor. Botoks uygulanan grupta amigdal çekirdekte aktivasyon belirgin olarak aşağıya düşmüş. Akupunktur uygulanan grupta böyle görüyorsunuz. Çok belli belirsiz bir farklılık var. Fakat şeydeki Botulismus toksin uygulanan e, grupta iki hafta sonra sağ amigdal çekirdekte aktivasyon azalmış. Yani emos, olumsuz emosyonlara tepkisi eşiği yükselmiş ve o kadar eski kadar uyarılmıyor şeklinde söyleyebiliriz. 
E, her iki grupta da dört hafta sonra bu MR ve diğer incelemelerden sonra da takip edilmişler. Bu e, klinik olarak iyileşme tespit edilmiş. Yani e, akupunktur grubunda ve e, botulismus uygulanan grupta. E, burada önemli olan şey esasında bu birinci motor alanında aktivasyon ve amigdal çekirdeğinde aktivasyonun azalması. E, bunu da şöyle anlatıyorlar. Esasında diyorlar ki biz e, prefrontal kortekste aktivasyon beklerdik. Fakat M1 üzerinde ya da birinci motor kortekste ya da Bradman'ın dördüncü alanında bir aktivasyon arttı. Açıkçası bunu da şöyle açıklayabiliriz diyor. Biz bir hareketleri planladığımız zaman yani bunu engelleyen sadece prefrontal korteksimiz değil. Son ortak yol M1'de bile bu engellenebiliyor. Hatta bu şeye de gidiyor. Libet'in bu özgür irade tartışması var. Yani hazırlık motor hazırlık potansiyeli. Aslında motor hazırlık potansiyeli olursa da kişi yapacağı eylemi son anda ketleyebiliyor ve durdurabiliyor. Burada da M1'in özellikle aktive olması bir şekilde e, bazal ganglionlarla motor korteks arasındaki bağlantıların bu kişilerin hareketsel dürtüselliğini engellediği, yani davranışsal dürtüselliğini engelleyebileceği anlamında diye yorumladılar kendileri. Özellikle bunun tabii kızgın öfkeli resimlerde ortaya çıkması, yani motor kortekste aktivasyon artması e, çok sıra dışı ama bir açıklaması olabilir. Çünkü bunu diyor ki Tourette sendromu ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda da görüyoruz. E, aynı mekanizma olabilir. Tourette sendromunda da hani bilirsiniz içinde bir sanki başka birisi vardır. Kendi hareket yapmak istemez ama eylemi ya da tiki onun yerine getirmesini e, arzular getirmeyince içsel bir huzursuzluk duyar. E, bu e, motor korteks aktivasyonunun ee, bu şekilde son ortak yolda bir engellemenin yani dürtüselliğin azalmasına bir katkı sağlayacağını öne sürüyorlar. Sağ amigdal aktivasyonunda azalma ya da eşiğinin yükselmesinin de özellikle e, borderline kişilik bozukluğunda emosyona verilecek yanıtı e, açısından e, olumlu olduğunu e, şeklinde bir çıkarım yapıyorlar. Çünkü dürtüsellik açısından önemli. Sonuçta şöyle diyorlar, borderline kişilik bozukluğunda bu şekilde periferik olarak çok basit bir yöntemle duygusal durumun manipülasyonu, yani amigdal aktivasyonu, duygulara verilen eşiğin e, yükseltilmesi, daha zor olumsuz duygulara karşı e, tepki vermelerinin azaltılması, ilk olarak böyle bir klinik ve nöro görüntüleme verileriyle bir araya getirdi. Zaten bu sebepten çok ilk olduğu için değişir gibi bir model, e, olum, o, çok e, önemli bir dergide yayınlandı. Yine diyorlar ki bizim çalışmamız bedenlenmiş duygular fikrini ortaya koyuyor. Yani bedenlenmiş zihin, bedenlenmiş bilinç teorileri de var ama duyguların da bedenlendiği fikrini ortaya çıkıyor ve özellikle... E, Glabella bölgesine botulismus toksinin enjeksiyonları bedenlenmiş duygu e, teorisini hem destekliyor hem de bu konuda bir tedavi imkanı sağlıyor diye bir olum yapıyorlar, olum, yorum yapıyorlar. E, açıkçası bu konuyu böyle kısaca anlatmaya çalıştım. Bunu da e, aç, biz burada çok rahatlıkla uygulayabiliriz. Botulismus toksinin herhangi beklenen bir yararı da söz konusu değil. Hem araştırma amaçlı hem de bir tedavi opsiyonu olarak uygulayabiliriz diye düşünüyorum. Bilemiyorum arkadaşların fikirleri nedir. Ve bu çok kısa süreli bir çalışma. İki hafta çok uzun bir süre değil açıkçası. Çünkü botulizm toksinin etkisi yaklaşık beş ay sürüyor. Yani iki hafta sonra bu kadar bir amigdal farklılığı, motor kortekste aktivasyon artışı çok hızlı bir etki açıkçası. Dolayısıyla klinik pratik açısından da hastaya zarar vermeden böyle bir imkanı kullanma, yani bir tedavi mahrumiyeti yaratmadan bu fırsatı kullanmak olumlu olabilir diye düşünüyorum. Bu konuyu burada bitiriyorum.